Masarap ang tsaa paghapon. Nakaka-relax. So sa aming mga followers, magandang hapon sa inyo at nakakatuwa. When naman tayo halos ng taon, nasa first month of the year pa lang tayo. Pero eto na, ang kasama ko ay si Father Anton Pascual. Palakpakan natin. <laughs> Pero siyempre, iinumin na natin ang mainit na tsaa. Magandang oh. hapon sa inyong lahat. Very good disciple kami ni Father Anton. Kaya yung tsaa namin talagang uh, herbal na yan talaga. Dahil dito sa paligid ay nagtatanim-tanim na ng mga basil at kung ano-ano pa. Meron na green tea. Pero alam niyo welcome na welcome ang lahat dito sa ating 20% ang programang puno ng puso para kanino? Para sa inyong lahat. Kaya let us praise the Lord and give Him thanks. Let us praise the Lord and give Him thanks. Salamat sa Diyos. Kaya alam niyo ganadong-ganado ang lahat kasi nakita niyo na Naman, nung unang Monday of the year, si Bishop Pabilyo na ang nagbigay ng ating uh, pagpapala at talagang uh, sinagot niya ang inyong mga sentimiento, lalo na ang mga nakatatanda, lagi na lamang naiiwan sa loob ng tahanan. At nitong nakaraang lunes lamang, si Bishop Bakani at pinakilala natin siya bilang unang minister of lay formation at kanyang binalikan ang 35 years ng lay force at tayo kanyang inakay na ang sabi niya yung worth down ng isang tao ay hindi nakabatay sa kung ano ang meron siya kung hindi sa kung sino siya pero ngayong lunes hindi lang ito sa kung anong meron ka Itong taong to naman ay nagbigay ng bagong prinsipyo sa aming buhay, lalo na yung mga sumubaybay sa Katolikong Pinoy nung kanyang diniskas yung stewardship of the body. Kaya nga doon nilinaw niya, pwede naman pala tayong mamatay sa katandaan, hindi <laughs> sa karamdaman. Kaya gusto kong hiramin ang salita ng Diyos. Ang sabi dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, Therefore, whether you eat or drink, or whatever you do, do all things for the glory of God. Kaya nga, hindi lang pala mga bagay na pwedeng salitain, gawin, trabahuhin, kahit na yung pagkain, pati pag-inom, lahat ito'y dapat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya bago ko introduce si Father formally, huwag kayong makalimot, baka naingganyo na kayo masyado, pwede yung type ang inyong mga comments, ang inyong mga suggestions, mga katanungan, at mamaya sa kalagitnaan ng uh, talk ni Father, ay i-entertain natin ang inyong mga comments at mga katanungan. So hindi ko na ito patatagalin pa, inabangan yun talaga ito. Napakaganda ng tema natin ngayong hapong ito, Eat Right, Live Right. Walang iba, kundi si Father Antonio Cecilio Tuason Pascual. Palakpakan natin si Father Anton. Salamat po. Salamat sa inyong lahat at uh, magandang hapon sa inyo at sa programang 20% ng uh, ating lay force. At ang ating beautiful host, as always, uh, Sister Gaines, ay isang karangalan na maanyayahang muli sa part 2 <laughs> ng aking uh, panayam. No? Tayo po ay nagbigay ng panayam, lalo-lalo na sa pagpasok ng bagong taon. Alam po natin, marami tayong kinain ng Desyembre. No? Yan, no? Pero mahalaga na ngayon nga, kasama sa ating New Year's Resolution, hopefully, no? Not only to be uh, strong spiritually and healthy spiritually, but of course in spirit, mind, and body. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5, to be holy is to be whole in spirit, mind, and body. Kasama po yung katawan. Sapagkat tayo nga ang katawan ni Kristo. Uh, figuratively, spiritually, and physically, tayong katawan ni Kristo. E paano naman kikilos ang katawan ni Kristo? Paano tayong magiging kamay, paa, bibig, no? dibdib, no? ng ating Panginoon kung meron tayong sakit. <laughs> Tayo po yung masasakitin. No? Mataas ang high blood, mataas ang sugar, uh, may masakit ang katawan. No? Kaya kawawan naman yung katawan ni Kristo. Diba? Pero sabi nga po natin sa ating panayam, uh, we can overcome our uh, physical ailments no? sapagat ang tao daw ay nilikha ng Diyos to live around 100 to 120 years. No? At hindi tayo kailangan mamatay sa sakit. Pero tayong mamatay sa katandaan. Kaya yan po ang uh, challenge sa atin that sabi nga sa 1 Corinthians 6, our body is the temple of the Holy Spirit. Ang ating mga katawan, ang templo ng Spiritu Santo. Ito po ay spiritual at physical na katawan. No? Kaya napakahalaga na ang ating katawan na hindi daw atin, 
No, we have to glorify God in our body. And one way of glorifying God in our body is taking good, taking, taking care of our body. No, alagaan po natin ang ating katawan. Ginagalang natin ang Diyos na siyang lumikha sa ating katawan at naninirahan sa atin ng Panginoon. Kaya uh, napakahalaga na bilang mga katoliko na lumalago sa buhay spiritual sa tulungan ng ating lay force formation, no, tingnan din po natin ang ating sarili na hindi lang uh, uh, may puso, hindi lang may kaluluwa, hindi lang may isipan, meron din po tayong katawan. Kaya nga ang ating binibigyan din uh, to take care of our body. And the, the healthiest food, sabi nga natin, na binigay sa atin ng Panginoon are plants. Sabi yan sa Genesis 1.29, Gen 1.29, I give you green plants for food. Napakaliwanag pa sa sikat ng araw, sa simula pa lang ng pagkakalikha sa atin ng Diyos. Ang pinakamalusog at pinakamagandang uri ng pagkain sa atin na magpapahaba ng ating buhay, magpapagaling ng ating katawan, at magpapalakas sa atin ay plants. Pag sinabi ko pong plants, I'm talking about vegetables, lahat ang uri ng gulay, fruits, Lahat ang uri ng prutas, grain, colored po ah, hindi yung white rice, yung colored, yung black, brown, di ba? Red. Uh, nuts, mga mani, mga yan po, and legumes, mga bungang kahoy, yan po ang pinaka malusog na pagkain. Sa Tagalog, walang buka. Yan, walang buka. At ang pagkain, uh, pag sumobrang kain mo yan, eh magkakasakit ka, una muna maging overweight, obese, asthma, allergies, no? pag itataas ang iyong sugar, itataas ang iyong high blood, at syempre yung mga deadly, makakaroon ka ng cancer, diabetes, stroke, and heart disease. Ito po yung mga pagkaing may mukha. No? Ito yung mga animals. Kaya bawasan natin ang pagkain ng animals. Kaya ang addictum nga natin dito, gains, no? sa ating pagkain, eat fresh. Palagi tayong kumakain ng fresh, wag processed. Iwasan po natin ang process tulad ng fast food, junk food, uh, processed food. Alisin na natin yan. Soft drinks, alisin na natin yan. Yung mga sugar juices, alisin na natin yan. Now, eat always fresh. Endless. Huwag tayong kain ng kain. Diba? Huwag tayong kain ng kain. Yung tama lang. Ano ang tandaan na sumusobrang kain mo? Lumalaki siyan mo. Sabi mga kay Noel yan eh. Now, pag lumalaki siyan mo, yan ang tanda na sobra kain mo. Kaya mga katipid pa po kayo. Mga katipid kayo. Kaya eat fresh and less Mostly plants. Mostly plants. Pero ang isang napakagandang best-selling study na nais kong bahagi ngayon sa inyo, ito po yung tinatawag na China Study. Ito po yung ginawa ni Dr. Colin Campbell at ni Thomas Campbell, no? mag-ama. Na, nanggaling po sa isang research sa China during the 90s at pinag-aralan nila ang sanhi ng mga sakit ng tao sa China. From cancer to diabetes to heart stroke, no? At uh, they came out with eight principles on food and health. Na nais kong ibahagi sa inyo ng sumandali. At least for an hour, maibahagi ito at naway uh, mapakinggan nyo at maisabuhay natin. Simulan na po natin. Sabi nga ni Albert Einstein, bah, ito po isa yung scientist, one of the best scientists in the world. Ang sabi niya, nothing will benefit human health and increase chances for survival of life on earth as much as an evolution to a vegetarian diet. No? Siya po isa yung scientifico. At sinasabi niya, para tayo maba ng mabuhay at, uh, at ang kinabukasan natin ay manatili na malusog, malakas ang ating pangangatawan at isipan, kailangan po tayo ay pumunta sa isang vegetarian diet na kung saan we eat more plants and less animals. Okay. Kaya ito po ang China study na nais kong ibahagi sa inyo. Walang prinsipyo lang ang dapat nating pag-aralan ngayon. Uh, sana makakuha kayo ng mga notes o kaya kuha nyo ng picture tong ating uh, presentation. Unang-una, sa English, Tagalogin natin, Nutrition represents the combined activities of countless food substances. The whole is greater than the sum of its parts. Kala mo, ang problema daw sa Western medicine, yung mga doktor na nag-aral ng Western uh, medicine, eh, isang subject lang daw nutrition. Isang subject lang. Kaya pag nagtanong kayo ng mga doktor, kung meron ka nararamdamang sakit, hindi ka bibigyan ng pagkain ng doktor. Ang bibigyan sa iyo, gamot. Patindi ng patindi na gamot. No? At pag hindi ka makuha ka ng gamot, ang pangalawang bibigyan niya sa iyo, operahan ka. Kung hindi, pills, procedure. No? Pero napakahalaga. Yung pong founder, the, the founder of modern medicine, si Hippocrates, sabi niya, food is medicine. No? Ang gamot talaga, pagkain. Yeah, no? Pero anong klaseng pagkain? Sabi nga natin, plants. Yan, yeah, okay? 
So, maraming chemicals ang pagkain. The chemicals we get from the foods we eat are engaged in a series of reactions that work in concert to produce good health. May mga chemical ang pagkain, lalo na ang mga gulay. No? Isa nga chemical, yung flavonoids, na sinasabi natin na dapat ngayong panahon ng pandemya, kain kayo ng kain araw-araw. Almusal, tanghalian, hapunan, dapat kumakain kayo ng gulay at purtas. Sapagkat ba siyang chemical na flavonoids? Ano ginagawa ng flavonoids? Pinapalakas niya ang iyong baga. Eh bakit mahalag ang palakasin ng baga? Eh dyan po mahilig pumasok si Brother COVID. Ayan, sige. Kaya mahalaga yung kumakain tayo palagi ng gulay. No? Almusal, tanghalian, hapunan, gulay at purtas. Napakahalaga niyan. Okay. Sabi nga ni Plato, The gods created certain kinds of being to replenish our bodies. They are trees and plants and seeds. Kita mo? Si Plato po isang famous philosopher. Kaya ang sabi niya, ang ginawa daw ng Diyos para palakasin ang ating katawan, trees and plants and seeds. Kita niyo, hindi, bina, hindi binabanggit ang animals. No? Plato is one of the Greek uh, philosophers no? that is known worldwide. Principle number two, vitamin supplements are not a panacea for good health. Ayan. Mahilig po tayo sa supplements. Alam mo, yan po yung bilyon-bilyon negosyo ha? all over the world, supplements. Pero meron din kaduktong yan. Kung alam nyo, di ba, Gaines, may kaduktong yan. Ang sinabi, hindi daw ito gamot. No? Kaya hindi gamot ang supplements. Di ba? At iba dyan, eh, harina lang. No? Uh, Nagninegosyo lang yung mga tao. Pinagkakwartahan lang tayo. Pag tayo siyang masyadong naniniwala sa mga supplements na yan, hindi po yan kasi degradahan ng magandang kalusugan. It makes little or no sense that isolated nutrients taken as supplements can substitute for whole food. Supplements will not lead to long-lasting health and may cause unforeseen side effects. Take note, huwag kayong inom ng inom ng mga supplements na yan. Yan po, eh, syempre, ba't mo binibili? Magaling mag-marketing eh. Magaling mag-marketing. Maraming tao magaling mag-marketing. Huwag po tayong mabola ng mga marketing na yan. Walang substitute sa whole food plant-based diet. Ibig kong sabihin, walang kapalit ang fresh food. Fresh hindi po supplement. Sa pagkakas mga supplement, marami nang nilagay dyan mga chemicals. Di ba? Try to eat fresh always. The doctor, dito sabi ni Thomas Edison, kilala lang kilala natin yan. Di ba? Sino, sino Thomas Edison? He invented, ano? Electricity. Electricity. Ano sabi niyan? The doctor of the future may no longer treat the human frame with drugs, but rather will cure and prevent disease with nutrition. Wow! Ito mo. These are famous people. Plato, Albert Einstein, Thomas Edison. Yan po'y pinag-aralan natin ng elementary at high school. Pero sila mismo, these great leaders, great minds, ang nagsasabi na ang kinabukasan natin ay hindi droga. Ang magpapagaling sa atin, hindi droga. Kung hindi po yung proper nutrition. Tamang pagkain. Tamang pagkain. Yan po ang magpapalakas, magpapalusog, at magpapanatili ng ating magandang pangangatawan. Okay. Principle number three. Ako yun eh. Ayong picture gumakain ako. There are virtually no nutrients in animal-based food that are not better provided by plants. Marami nang sasabi. Kailangan daw kumain ng hayop. Dapat andyan daw yung protein. Ayan, no? Oo nga. Pero sabihin ko sa inyo. Kumaka Dapat daw kumain tayo ng hayop for protein. Pero tanong ko sa inyo. Saan kumukuha ng protein ng hayop? sa plants. Yan, ikita mo kita nyo, na? Ang tao daw, kaya kumain ng hayop para magkaroon ng protein. Okay. Pero sa kumukuha ng protein ang hayop? Sa plants. Kaya sabi nga dun sa, sa Netflix na documentary, A Game Changer, eh, bakit pa tayo pumupunta sa middleman? Dominetyo na tayo sa plants. Man to plants. Pag may man to animals, then to plants. Dominetyo na tayo sa plants. Yan. Dominetyo na tayo kumain. Sapagat walang uh, nutrition na kailangan ng katawan natin na hindi mo matatagpuan sa plants. Lahat po ng pagkain at nutrisyon, uh, vitamins, minerals, antioxidant, uh, phytochemicals na kailangan ng katawan ng tao para maging malakas, marusog at mahabang buhay, lahat po ay nasa gulay at prutas at mani at grains at legumes. Lahat po yan. Kaya nga ang Diyos nga, matalino, sabi nga sa atin, I give you green plants for food. Alam ng Diyos yan na lahat na kailangan natin ay nasa plants. Yun. Plant foods have dramatically more oxidants. Take note. Fiber, minerals than animal foods. 
In fact, animal foods are almost completely devoid of several of these nutrients. Animal foods, on the other hand, have much more cholesterol and fats. Yan, kita nyo? Mas maraming cholesterol at fats. Ang, ang, ang gulay, meron din cholesterol. Good cholesterol. Meron din siyang fats. Good fats. Yan, hindi yung bad cholesterol. Bad fats, no? Kaya ang mga masamang cholesterol, masamang uh, taba ay nasa hayop. Pero yung cholesterol at uh, fats ng plants ay mabuti sa katawan natin. Yan, no? Kaya huwag po natin kalimutan yan. Mas maraming uh, fiber, mineral, uh, vitamins, and antioxidants, and phytochemicals na napakahalaga sa katawan ng tao na nasa gulay. Yan, okay? Siyempre, mahalaga, sarapan din natin ng pagluto ng gulay. No? Siyempre, importante, masarap eh. Para ganahan ko, main pati yung mga bata. Yan, okay yan, okay? For a food chemical to be essentially nutrient, it must meet two requirements. The chemical is necessary for healthy human functioning. Yung mga chemical na kinakain natin, no, ay dapat nagbibigay ng kalusugan sa atin. Pinapagaling ang ating mga cells, no? Pinapagaling ang ating mga cells. Lalo-lalo na yung mga organs natin na kailangan ng healing ng mga cells natin. May mga kaibigan nga ako, may problema sa kidney, no? Uh, operahan daw. Kaya kailangan kumain ng kumain ng mga gulay para i-heal ang ating mga cells at ma-rejuvenate ang ating mga cells ng katawan natin. The chemicals must be something our bodies cannot make on their own and therefore must be obtained from the outside source like vitamin A, which we get from beta-carotene tulad ng carot, vitamin D, which we get by simply exposing our skin to about 15 minutes of sunshine every couple of days. Vitamin D, wala po yan sa gulay eh, at saka sa hayop eh. Nasa niya sa araw? Kaya nagkapaaraw tayo sa umaga between 6 to 10 o'clock daw in the morning. Napakagandang uh, magpaaraw para tayo ay makaroon ng vitamin D. Yan. Sabi ng isang Asian uh, Ayubetic proverb, no? When diet is wrong, medicine is no, of no use. When diet is wrong, medicine is of no use. But when diet is correct, medicine is of no need. No? Kapag tama po ang ating uh, diet, ang ating kinakain, no? No? hindi natin kailangan ng gamot. Sapagat yung pagkain na mismo ang gamot. Food is medicine. Sabi nga ni Hippocrates. Food is medicine. Sana dumating yung panahon, ganun, ano? Kapag may sakit ka, kakain ka ng pagkain. Hindi kain ng gamot. Principle number four, yan. Genes do not determine disease on their own. Wow! Yan po isang mabigat na narinig natin. Eh, naman ako na eh. No? Genes function only by being activated or expressed. And nutrition plays a critical role in determining which genes, good or bad, are expressed. Yan, yeah, mabigat yan. Now, ano ba yung role ng namanang sakit? Yan. Kayo pong mga nanonood. Ano bang sakit ng pamilya? Sakit ng tatay mo, sakit ng nanay mo. Kung ang sakit ng tatay mo, diabetes. At ang sakit ng pamilya ng nanay mo, diabetes. Tiyak, ang dugo mo, arnibal yan. <laughs> Sabi nga, you're prone to it. No? Kulari, nanay ko po. Ako nanay ko po, namatay ng colon cancer. Ang tatay ko naman, lahi ng tatay ko, na yung heart problem, namatay ng mga heart attack lahat ng mga tita ko at mga, ang mga ang tito ko at mga kamag-anak ko. No? Kaya tayo po ay susceptible. Yung ating uh, genes no? ay uh, prone to this uh, degenerative diseases no? na namana. Kaya mag-ingat po tayo sa ating kinakain. Okay? Ang other word, sabi nga nila, meron kang defective genes na namana mo. Sabi ng isang example, it is like a loaded gun. Yan. Kung meron kang defective genes, lahi kayo ng diabetes, lahi kayo ng cancer, lahi kayo ng, uh, na, la, la, lahi kayo ng uh, heart attack, no? yung, meron kang defective genes. Okay. Pero yung defective genes mo is only a loaded gun. Yan. Hindi pa mumuputok yan. Loaded gun. Okay? So, sino magpapaputok? Sino magtitrigger yan ng iyong mga bad genes? Like cancer genes. No? Sino magtitrigger yan? Ang sabi po ng mga experts, nutrition pagkain. Kaya mag-ingat kayo sa kinakain nyo. Siyan po ang magti-trigger ng inyong bad genes. Whether diabetes, cancer, or heart uh, uh, 
uh, tradition na naman mo ang uh, mag-trigger niyan yung pagkain natin. Kaya mag-ingat po kayo sa kinakain natin. Sabi nga nito, we all have different disease risk due to our different genes. But while we will never know exactly which risk we are predisposed to, we do know how to control those risks. Regardless of our genes, we can all optimize our chances of expressing the right genes by providing our bodies with the best possible environment, that is, the best possible nutrition. Sabi nga ng isang eksperto, si Dr. Caldwell Esselstyn, ang sabi niya, siya po isang famous cardiologist sa Cleveland, USA, ang sabi niya. Siya po cardiologist. nag opera siya ng mga bypass, no? At napansin niya, ba't ako opera ng opera? Ba't hindi ko samahanapin ang source ng, uh, ng uh, clog uh, arteries na ito? At napansin niya, kain tayo ng kain ng mga pagkain may muka. Kaya si uh, Dr. Uh, Caldwell Esselstyn, na siya pong advisor ni Bill Clinton. Tingnan nyo kasi Bill Clinton ngayon. Tingnan nyo sa internet, napakapayat na ni Bill Clinton. Ang, ang, ang kanyang weight ngayon, eh, parang siya binata pa. At sabi nga ni Dr. Caldwell Esselstyn, no, ang sabi niya, huwag kayong kumain ng may muka. Puro gulay ang kainin nyo. Hindi kayo magkakaroon ng heart attack. Hindi kayo magkakaroon ng heart disease. Yan ang kanyang prophetic pronouncement. No? Hindi ibig sabihin, kung namatay ang tatay mo ng sakit sa puso, namatay ang nanay mo ng stroke, mamamatay ka din. Hindi. Sa stroke, hindi. Pwede kang maka-exempt dyan. Sapagkat konektado lang ang heart problem sa kinakain natin. Kaya uh, yan ang kanyang bold pronouncement ni Dr. Caldwell Esseltine. Try to be more plant-based. Whole plant-based diet. At hindi ka ataking sa puso. Yan. Okay? So, hinto muna tayo ron. Sabi nga, uh, uh, the four principles of proper nutrition for optimum health. No? Uh, napakahalaga ng pagkain sa ating kalusugan. No? Siyempre, mahalaga yung exercise, pagtulog, uh, less stress, and disposition. Pero 84%, take note, 84% ng sakit ng tao konektado sa pagkain. 84% ng sakit natin, degenerative diseases, ito pong namamana natin ay galing sa pagkain. Okay, I'll take a break from here at tayo po ay mag-open for Q&A. Thank you. Okay, so ang ating mga followers, ang sisipag ninyo, so shout out sa inyong lahat, hindi ko kayo lahat kayang basahin, pero meron dito, napakaganda ng kanyang sinabi, Father Anton. Thank you, Father Anton, for this interesting and informative topic. So, interesante yung ating mga viewers. Ito naman po, medyo makata itong uh, kanilang itinex. Gulay-gulay, masayang kasama sa buhay, pampahaba pa ng buhay at taglay kalusugang di nakamamatay. Ilahok pa ang mga isda at lamang dagat na may sustansya at vitamina pang taglay. Tiyak ang kalusugan ay mananalaytay buong buhay. Yan po ay galing kay Annalisa Bello Villas. Palakpak naman tayo dyan. Yes, sir! Okay, tungo naman tayo dun sa katanungan. Ang sabi dito ng ating isang uh, texter. Father Anton, senior na po ako. May pag-asa pa po ba na ma-reverse ang effects ng unhealthy lifestyle? Siyempre, pwede pa po. Life is a matter of choice, no? Kasi malam po natin kung ano yung nasa dulo ng tinidurmo kayo. Pagkakain ka, kakain ka, uh, Tingnan mo kung anong nasa dulo ng tinidur mo. Ito ba may muka o <laughs> walang muka? No? Kung, uh, kung uh, walang muka, kainin mo. No? <laughs> At pag may muka, bawasan mo. Hindi ko naman sinasabing wag kayong kumain ng may muka. Ang sinasabi ko lang, bawasan nyo. No? Kung pwede, tikim-tikim na lang. At kung kakain kayo ng may muka, I'm talking about baboy manok baka, no? At saka yung mga cheese, ang mga yan. yan. Sana ito po ay uh, uh, fresh. Wag po tayong kumain ng processed, no? So, pagkat all processed meat are carcinogenic. Ulitin ko po, all processed meat are carcinogenic. Masarap po ang hotdog, masarap ang ham, masarap ang spam, masarap ang corn beef, masarap ang uh, bacon. Pero yan po ay makakakanser tayo dyan. No? Yan po ay proven and tested scientifically. Parami mga doktor ni scientist eh. Ang napag-aralan ko po, yun po mga scientist, biologist pinag na nila yung chemicals nasa, sa mga pagkain. At ang masamang pagkain talaga na nagdudulot ng sakit sa atin ay mga uh, zoonotic, zoonotic food, mga pagkain konektado sa hayo. 
Yan, kaya bawasan ko natin. Zoonic father, zoology. Zoology. So, yan talaga ay zoology, animals. Zoology, di ba? O yan, hindi. Animals talaga yan. Okay. So, if a follow-up question, father, tungkol sinabi mo sa processed food, pero ang sabi nila, meron din naman daw processed food na plant-based. So, nabibili rin daw yan sa supermarket, uh, frozen, pero process na yon oh. Eh, good pa rin po ba yan? Kaya sa atin po, yung mga vegetarian tsaka mga vegan, kumakain talaga sila ng mga processed uh, uh, plant-based tulad ng mga mushroom, mga tofu. Kaya ang ating pinapayo po natin sa inyo, whole food, plant-based diet, talaga fresh. no Kaya kung pwede po talaga, magtanim na lang tayo eh. No? Tulad ni Noel, ang tatanimahan. Dito, dito sa bahay pare, dito po sa San Carlos, marami na tatanim na to Sana magkaroon tayo ng uh, green evolution. No? Wag green evolution, Marcos yun eh. Tayo po green evolution. Tayo po ay maging conscious of uh, greening the church. Sabi nga natin, no? greening the world. No? At uh, mamaya, sabihin po natin, ang go- what's good for the body is also good for the planet. Huwag mo natin kalimutan. No? What's good for the body is good for the planet. Ang, ang plants, pagagalingin din niya ang mundo natin. Kaya sabi nga ni Pope Francis, di ba, sa Laudato Si, we have to protect our only home. And one way of protecting our only home, let us promote planting no, fruits, vegetables, nuts, grains, legumes. Wag na muna yung animal agriculture. no. Let's focus on plant agriculture. And you will feel light, uh, well, happy, no, and live a long life. Serving God and serving our church. So, meron pa, Father, medyo marami ito eh. Sige. Is fruit bad because it contains sugar? Kasi kung kakayanin talaga, fruits ang kakainin at veggies, pero mataas din daw po ang sugar. Hmm. Paano daw po natin yung mamanage yan? Ibang sugar, ibang, fru, ibang tinatawag nating processed sugar at saka dito yung tinatawag po na complex sugar. Mahalaga yung, okay naman, bakit tayo mahalaga yung sugar? Kasi yung sugar, mahalaga yung sa katawan ng tao yan. At tayo po, bilang mga human beings, meron po tayong cravings for sweets. Natural po yan. Natural craving for sweets. Kaya pagkatapos sa ating kumain, naghahanap tayo ng matamis. Kaya andyan na yung mga korporasyon at mga kumpanya, alam nila yan. Sa pagkat yung mga korporasyon, sila po ay kumuha ng mga scientists at psychologists. No? At alam nila ang mga hilig ng tao. Pagkatapos kumain, naghahanap ng matamis. Kaya andyan na yung cake, ice cream. And, andyan na mga biscuits, andyan na mga cookies, andyan mga candies, andyan na mga chocolates. Pero lahat po yan, processed sweets. Masama po yan. No? Masama. Ang gusto natin, itong complex sweet. Na ito po'y galing sa fruits. Kaya galing po sa fruits yan. Uh, Siyempre, everything in moderation. Pero mas maganda po yung uh, sugar ng fruits. Ito po ay fructose. Mas mabuti po yan. Uh, masama yung uh, lactose. Ito yung sugar, uh, sugar. Ito po yung sweets na nanggagaling sa sugar. Chemicals na nanggagaling sa processed sugar. Itong uh, masama. Ang maganda po yung fructose. Na mahaka, ito yung nag, nag, ano, yung, nag, uh, yung natural sweet kasi, it complements with our body. Sabi nila, bawasan daw ang pagkain ng mga mangga, bawasan daw ang pagkain ng mga chiko, no? pero it has to be scientifically proven. No? Tulad na yung uh, na yung, kung ito ay masama sa katawan ng tao. Kasi marami akong kilal, tulad ni Bishop Bakari, mahilig kumain ng mangga yan, no? Pero hindi naman tumataas masyado ang kanyang sugar. At nagtanong ako sa Adventist sa doktor, ang sabi niya, walang scientific proof na ang mangga ay magpapataas ng iyong diabetes. Because mango is natural sweet. Fructose. Yan. Not glucose. No, yung pong glucose, ito yung sweet na nanggagaling sa processed sugar. So, Father, ah, Dudugtungan ko yan kasi sinabi mo yan. Paano naman yung aspeto ng kolesterol? Pero fruits pa rin ito kasi nandun na yung tema ni Father eh. Yun daw mga abokado, durian, pinaniniwala ang nakapagpapataas ng kolesterol. Oh, kasi we need kolesterol in our body. We need fats in our body. We need sugar in our body. No, kailangan ko ng katawan natin yan eh. Pero ang gusto po natin, yung natural kolesterol. No, good kolesterol. Good fats, no? good sugar, that comes from fruits. Yan. Kasi binigay ng Diyos yan. Tandaan niyo po, ha? I give you green plants for food. No? Ang Diyos mismo nagbigay sa atin. No? Gusto ba ng Diyos na sumama ang ating katawan? Magkasakit tayo? Siyempre hindi, because God is good all the time. Kaya kung binigay sa atin ng Diyos na kumain tayo ng plants, alam ng Diyos ang pagkain na makabuti sa atin. Good cholesterol, good fats, good sugar comes from plants. Sige. So, 
first part pa lang kasi yung sinasabi ni Father. Last question muna ha, pero wag madadala. Pasok niyo lang at maifo-forward natin tong lahat kay Father Anton. Last question muna tayo. Is it true that we should drink more water than medicine? Siyempre, pag prescribe yung medicine, wala ka ng choice, di ba, Father? Susundin mo yung doktor. Pero yung siguro yung tanong niya, makakatulong ba talaga kung iinom siya ng maraming maraming tubig? Meron akong kilalang isang pare sa sa Salisian, ha? Yan ang kanyang uh, pino, yan ang kanyang advocacy, no? Alkaline water. No, uminom daw tayo ng uminom ng alkaline water because water is a very powerful uh, purifying uh, uh, blessings of the Lord, no? Biyaya sa atin ng Panginoon ang tubig, no? Detox yan. One of the most powerful, if not the most powerful detox no, na binigay sa atin ng Panginoon, tubig. Kaya sabi nga nila, mga 10 to 12 glasses a day ang ating iniinom. The more, the merrier. No? Na sapagkat detox, pinapalinis niya ang ating uh, pangangatawan kapag uminom tayo ng sapat na number ng tubig. Paano mo malalaman na ang iyong iniinom na tubig ay sapat? Ayan. Ano ang evidence? Uh, evidence? Uh, clear. Pag ikaw ay jumingle, ang urine mo is very clear. Pwede ka magsalamin. Pero pag ang iyong urine ay naninilaw-nilaw, no? light yellow, yellowish, no? kulang ka pa ng tubig. Sabi ni Dr. Oz kay Oprah Winfrey program na panood ko yan, no? Kaya ano ang tanda na tang yung iniinom na tubig, wala kang nakikitang yellowish substance. Uh, puting-puti, as clear as a mirror ang, ang iyong urine. Yan ang tanda na sa patang iniinom mo. May problema tayo sa medicine. Huwag kayo inom na inom na gabot. Palagi ko sa nasabi sa inyo. Kasi ang problema sa mga doktor, with your respect, marami na kaibigan na doktor. Pag may naramdaman ka, inumin mo to. Naramdaman ka, inumin mo yan. Kaya hindi na develop ang ating antibody. Kaya siguro, isang dahilan, bakit maraming namamatay sa Western countries nitong uh, pandemic na ito, ng, ng COVID-19 na ito, bakit maraming namamatay? Kasi sa Western countries, no, with your respect to them, may maramdaman lang gamot. Naramdaman lang gamot. Kaya hindi na develop ang antibodies. No, kaya ngayon, wala namin tinatamaan sa kanila ng uh, pag dumating ang, ang coronavirus, mahina ang kanilang immune system. Bakit? Eh, gamot ng gamot eh. No, mahina ang kanilang immune system. Pero pag makain tayo ng maraming plants, it strengthens our immune system 100%. Kaya pag dumating ang, uh, ang virus na ito, kayang-kayang paglabanan ng ating uh, katawan. Eh, yan naman ang, yan naman ang uh, objective ng bakuna eh. Pag nagbabakuna ka, ano yung bakuna? Hindi naman gamot yan. Ang bakuna, nilalagyan ka ng mga uh, lesser effective uh, coronavirus para nga lumabas ang iyong antibodies. Pero lalabas ang antibodies mo pag ikaw ay kumakain ng plants. It will strengthen your immune system. Yun. Okay, so hanggang dyan muna yung mga katanungan kasi ang natapos pa ni Father Anton i-discuss sa atin ay the first four principles. So ngayon sa ating second part, Hayaan natin buo ini Father Anton ang uh, ika ikadalawang bahagi at tignan natin kung maihahabol pa natin ng ilan pa sa inyong mga katanungan. Go ahead, Father. So tayo po ay nasa pagpapalagom ng China study ng uh, Campbell uh, Father and Son team. Si Colin Campbell po ay isang uh, scientist, uh, biologist, doctor na pinag-aralan po nila ang uh, sanhi ng mga sakit sa China during the 90s, 80s to 90s. Sa nanggagaling ang cancer, diabetes, stroke, lahat yan. At ang sabi nila, ang cause daw ng ating mga sakit, 84% ng sakit natin ay nanggaling sa animal protein and all is byproducts. Ulitin ko po, 84% ang sakit ng katawan ng tao sa panahon ngayon ay nanggaling sa animal protein and all byproducts of animals. Ika nga, yung sobrang pagkain natin na mga pagkain may mukha. Kaya tayo, napakarami natin vegetative diseases, lifestyle diseases. No? Kaya dito po ay ating, kala mo, na, naliligalig tayo, naaligaga tayo dahil isang milyon na namatay sa COVID na ito. Pero tanungin mo, tinan yung statistics, ilan namatay sa cancer? Ilan namatay sa heart attack? Every second heart attack. Every second may namamatay ng cancer. Ilan namatay sa diabetes, lalo-lalo sa Pilipinas? Napakarami pong namamatay, milyon-milyon. Walang sinabi ang coronavirus sa napakaraming namamatay dahil sa ating pagkain. Kaya, ang pinapromote po natin, the proper nutrition. No, we have to be conscious of our nutrition, yung pong kinakain natin. And the best nutrition is plants. Whole food, plant-based diet. Ngayon po, nagbibigay po tayo ng walong prinsipyo na nanggaling sa China study. The most comprehensive research on nutrition sa mundo. No, China study. I-surf niyo po yan. 
at merong eight principles. At tapos tayo sa apat, ngayon naman po yung last uh, four. Number five, sabi dito, nutrition can substantially control the adverse effects of poisonous chemicals. No? Yan, pag uminom tayo ng mga gamot, uminom po tayo ng mga processed food, no? o processed drinks, no? yan, fast food, junk food, processed food. Yan, tatlong yan. Fast food, junk food, processed food. Napakaraming chemicals niyan. Ito'y atin-atin na lang. Sinabihan ako ni Bishop Bakani nung mga a few months ago. Uh, Anton, masama pala ang French fries. Ang sabi ko, napakasama po ng French fries. Lason yan. Manta kami yung patatas para hindi siya mangitim. Nilalagyan ng chemicals yan. Na parang formal niya tayo eh. <laughs> ang chemi anong chemical nilalagay sa patatas para hindi mangitim. Pagkatapos, niluluto mo, nakababad sa mantika. Ayan, no? Napunong-puno ng trans fats. No? Bumaba rin sa ugat natin. Pagkatapos, nalagyan mo pa na sa katutak na asin. Masarap talaga ang french fries. Hindi ko nababanggitin ko anong, anong fast food center. No? Para-paraho naman lahat yan. Napaka, napakasarap ng french fries. Pero napakatindi po ng mga chemicals niyan. Poisonous chemicals. Lalo-lalo na yung mga, mga nasa cultured fish. Mga cultured animals. No? Kagaya ng mga tilapia. Bangos, Dory. Hindi nyo ba alam kung ano yung pinapakain dyan mga chemicals? Pinapakain ng mga antibiotics. 80% ng antibiotic na ginagawa ng mga pharmaceutical companies, 80% sa buong mundo, ini-injection sa mga hayop. Baboy, manok, baka. Ayun. Kaya ang daming, daming poisonous chemicals. Pag umatay ng hayop, napupunta sa katawan natin yan. Pero pinapagaling yan. Pinapagaling ang ating mga cells, ating mga organs, ang ating mga, mga veins, ang ating mga bones ng proper nutrition. Proper nutrition. Yan. Okay. The disease process continues long after initiation and can be accelerated or repressed during its promotion stage by nutrition. A chronic disease, like cancer, takes years to develop. Pag sinabing chronic disease, hindi po biglaan yan. Hindi tulad yan na nabaliang ka o naaksidente ka. Bigla ang sakit yan. Ang chronic, matagal. Matagal. Mula pa nung bata ka. No? Yung mga kinakain mong junk food, processed food, uh, fast food ay naiipo na sa katawan mo yan. Bumabara na yan sa ugat mo. ba? Unti-unti yan. Kaya nga chronic, hindi biglaan, dahan-dahan. Like cancer, takes years to develop. Nutrition primarily determines whether disease will ever do its damage. No? Kaya mahalaga yung nutrition. Sapagat yung proper food na kinakain natin, magpapasama ng ating katawan o magpapagaling, maghihilong ng ating katawan sa mga uh, degenerative diseases tulad ng diabetes, cancer, and heart diseases. Yan. Sabi nga ni Dr. Caldwell Esselstyn, no? sa kind of documentary, Forks Over Knives, napakasabi niya, Some people think that plant-based whole food diet is extreme. Yan. Parang, sobro naman yan. Yung puro gulay nilang kakainin, sobro naman yan, extreme. Half a million a year will have their chest opened up and a vein taken from their leg, and soon on to their coronary artery. Some people will call that extreme. Ano mas extreme? Kumain ka ng kumain ng gulay? O, talahating million daw sa buong mundo, hinihiwan dibdib dahil mag-bypass uh, operation. No? At yung ugat magagaling sa binti at idalagay doon. Mas taka, million-million ng gasos dyan. Ha? Ano ang mas extreme dyan? Ayan, kayo ang magpasya. Okay? Principle number six. Si Coldwin Esselstyn, bago ako matapos sa kanya, dati mahilig siya mag-opera eh. Because siya ay cardiologist. Kaya napansin niya, bata ko opera ng opera, hanapin ko yung ugat ng problema. At nakita niya, ugat ng problema, masama ang kinakain ng tao. At sabi nga natin, sa nagagaling? Puro hayop ang kinakain natin. From steak, no? Ang kinakain natin. O barbecue, no na manok yan no yan ang mga sanhi ng sakit na tao kaya ang ginawa ni Esselstyn na eksperimento siya na eksperimento siya ng mga 30 uh, may sakit na hopeless cases na may triple bypass na nag uh, meron ng uh, sa manan diabetes no uh, binigyan ineksperimentuhan niya yan sa kanyang Cleveland Clinic no ang pinakain niya almusat ang halian hapunan puro plants kala niyo gumaling lahat yun Gumaling ko lahat yung humaba ang buhay. Yung mga doktor nila, ayun na, surrender na. Ayun na silang gamutin. Kayo po, eh, mamamatay na in a few months. Ang ginawa ni Caldwell Esselstyn, nilagay niya sa isang uh, lugar, 
no? Inexperimento niya pinakain ng gulay, almusal, tanghalian at uh, hapunan, ba, biglang gumaling. At hanggang ngayon, mga mahaba pa ang buhay. No? Pero they are all over mga over 80s, 90s na. Tingnan niyo po yung mga documentary on plant-based diet. I-serve niyo po ang plant-based diet. Meron pong powerful documentaries na dapat siyang makita. Sa Netflix, ang ipapayo ko sa inyo, pumunta kayo sa documentary, yung What the Health, at saka yung Game Changer sa Netflix. Isa't kalahating oras yan, ang What the Health, at isa't kalahating oras din, ang Game Changer. Panawarin niyo yan, you will be converted to whole food plant-based diet. Number six, principle po on nutrition, ayon sa China study. The same nutrition that prevents diseases in its early stages before diagnosis can also hold or reverse diseases in its latter stages after diagnosis. Ibig sabihin, meron pong holistic effect ang good nutrition, holistic effect. No? The, earl, the earlier in life good food are eaten, the better one's health will be. It is worth repeating that chronic diseases take several years to develop. Pag chronic po, it takes time to develop, unti-unti. The same good nutrition maximizes health at every stage of a disease. Yan. Kaya, sabi nga ni Albert Einstein na naman, paborito ko po ito eh, si Albert Einstein, scientist par excellence. Our task must be to free ourselves by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature and its beauty. Kaya napakahalaga, yung nutrition po, ang epekto ay buong katawan. Anong ibig sabihin niyan? Pag uminom kayo ng gamot ng Western medicine, ginagamot niya yung particular sickness. Hindi niya tinitingnan ang magiging side effects nito sa ibang organs mo. At marami pong side effects ang gamot. Tandaan niyo po, alam niyo po yan. No? Sa Amerika, sabihin mo rin, isang daang libo, take note, isang daang libo, isang, sa isang taon, ang namamatay, side effects of prescribed drugs. Ulitin ko po, sa Amerika, ayon sa pag-aaral, 100,000 ang namamatay taon-taon sa side effects ng prescribed drugs. Sapagkat ang Western medicine, ginagamot yung particular na sakit. Hindi niya tinitingnan ang side effects nito sa ibang organs natin. Kaya yung aking kaibigang pare, na nanamatay, na taga Laguna, during the 1990s, meron po siyang threat of aneurysm. Aneurysm sa utak. No? Puputok na yung ugat niya sa utak. Ginamot siya ng doktor. Kaya lang, very powerful yung drug na binigay sa kanya, nagkaroon ng side effect, tinamaan na kanyang kidney. Kaya yung kidney niya, kailangan niyang tinamaan ng permanente ang kanyang kidney, kailangan magdialysis siya three times a week. Three times a week for life. Sa awa ng Diyos, namatay na po siya last year. Ayun. Dahil hirap na hirap na siya. Side effect ng drugs. Pero, ang plant-based diet, ang plant-based diet, hindi lang niya pinapagaling yung iyong sakit. Buong katawan mo ang pinapagaling niya. Buong katawan mo. Sapagkat ang katawan daw natin is a system. Kaya nagkakaroon ng side effects. Eh. Sapagkat ang ating katawan ay isa system. Kaya pag, pag kayo ay kumain ng gulay, prutas, nuts, grain, legumes, pinapagaling niya ang iyong buong katawan. Lahat ng sakit mo, pinapagaling niya. Hindi lang sakit ng ulo mo, pati yung sakit ng katawan mo. Baka siguro, pati rin yung sakit ng bulsa mo. Ayan, no? Ayan, no? Kasi, kasi ganyan po holistic eh. Kaya whole food, plant-based diet, buong katawan mo ang pinapagaling niya. Hindi lang yung particular na may sakit na organ. Amen at amen. Number seven. Ayan, no? Ayan ang number seven. Pasahin po natin yan. Nutrition that is truly beneficial for one chronic disease will support health across the board. Ayan. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Hindi lang isang sakit ang pinapagaling ng proper nutrition. Buong katawan mo ay kanyang pinapagaling. Sapagat ang ating katawan is a system. It is a connected, interconnected a system ang ating buong katawan. Interrelated, interconnected, interdependent. Kaya palaging may side effect kapag umiinom tayo ng gamot. Kaya huwag kayo nang inom ng inom ng inom ng gamot. Magka second opinion muna kayo, third opinion, bago kayo uminom ng gamot kasi meron pong adverse side effects. Pero ang nutrition, eating the right food, papagalingin niya, ang iyong buong katawan. Ayan, buong katawan. Quite simply, you can maximize health for diseases across the board with one simple diet. A whole food, plant-based diet. Tama, ulitin po natin. Ha? Quite simply, you can maximize health, maximize health for diseases across the board. Buong katawan. Buong katawan with one simple diet. Whole food, 
plant-based diet. Hindi binibigay ng gamot yan. Hindi po nabibigay ng gamot yan. Yung buong katawan mo yung pinapagaling niya. Ang binibigay ng gamot, pagalingin yung particular na sickness at sangkatutak ang side effects. Pero pag kayo po ay naging conscious sa full food, plant diet, plant-based diet, buong katawan mo ang kanyang pagagalingin. Believe you me. Yeah, believe you me. At ang number eight, sabi nga natin dito, good nutrition creates health in all areas of our existence. All parts are interconnected. Yeah, to be to maximize optimum health in spirit, mind, and body. Napakaganda ng whole food, plant-based diet. Lahat ng bahagi ng katawan mo, every organ, every vessel, every bone, every skin, every cell ay pinapagaling ng whole food, plant-based diet. No? The perfect food for the human body is plant-based, whole food diet. Food and nutrition are of primary importance to our health. Eating is a process in which what we eat becomes part of our body. Sabi nga nila, you are what you eat. Other experiences are also important, such as physical activity, important exercise. Sabi ko nga po sa inyo, at least three hours a week, nag exercise tayo. Importante po yan. Ano ba yung exercise? I, you know, tinutow niya ang iyong body. No? Parang ini-spa. Minamasahe niya ang iyong buong katawan. Mahalaga po yan na gumagalaw-galaw tayo. No? At least 3 hours a week. O kaya 30 uh, minutes a day. No? Pwede ka na mag-rosaryo niya habang naglalakad ka. No? Uh, para po matone ang ating body. Yan. And you feel good. Meron po siya endorphin. You feel good after exercising. Emotional, mental health. Importante rin po yan. Meditation. Napakahalaga niyan. Prayer and meditation. Uh, mindfulness. Napakahalaga po niyan para sa ating mental health no? and spiritual health. And well-being of our environment. Napakalin po ng ating environment. Kasi kapag ating environment, maraming lason sa la, maraming uh, uh, carbon dioxide no? sa ating kapaligiran, it affects our body. Ulitin ko po, ah, kapag ang paligid natin ay napakaraming bad, bad chemicals, toxic chemicals, maapektuhan po ang ating katawan. Meron nga akong uh, padasal sa akin na merong uh, sakit sa dugo. No, ang kanyang asawa dahil nagkatrabaho sa isang chemical plant. Ayan, no? May, may, may cancer of the blood ang kanyang asawa dahil nagkatrabaho sa isang chemical company. Kaya mahalaga po yung environment. No? Kaya sa atin din. Paano natin uh, hihil ang ating environment uh, sa so much carbon dioxide? More plants. Magtanim po tayo. Kasi yung plants, inaabsorb niya ang CO2, carbon dioxide. At ang nire-release ng plants, sa area ay oxygen. Oxygen. Kaya daw yung mga kumakain ng maraming plants, lumalakas. Yung mga athletes na kumakain ng maraming gulay, lumalakas. Kasi oxygenated ang ating uh, bloodstream. Pinakita po yan, no? yung uh, ating mga blood uh, vessels. Bumubuka pag kumakain tayo ng gulay. Sumisikip kapag kumakain tayo ng mga hayop. No? Panoorin niyo po yung Game Changer na isang documentary on plant-based diet sa Netflix. Pumubuka ang ugat. No, kapag tayo po ay kumakain ng maraming gulay, kasi punong-puno siya ng oxygen at sumisikip kapag kumakain tayo ng maraming hayo. Kaya dito po ay napakahalaga, incorporating these various spheres in our concept of health is important because they are all interconnected. This is a holistic concept. Good nutrition and regular exercise combined to offer more health per person than the sum of each part alone. We also know that physical activity has an effect on emotional and mental well-being. These two spheres of our lives are intimately interconnected, and what's important is that in all works together to promote or the real health. Kaya mahalaga po yan, pagkain, ehersisyo. Pag hindi tayo kumakain ng tama, proper nutrition, hindi tayo exercise lalong sumasama, sumasama ang ating katawan, and the danger of contracting degenerative diseases is very high. At hindi lang po degenerative diseases. Kung hindi nyo po alam, 70% ng infectious diseases, 70% ng mga sakit natin galing sa infeksyon ay galing sa hayop. Tingnan nyo po ang SARS, MERS, AIDS, ngayon yung coronavirus. Saan galing lahat yan? Sa hayop. Kaya ang sakit ng tao, degenerative diseases, 84% galing sa hayop. 70% naman, infectious diseases, 
Yung nahahawang sakit, galing din sa hayop. Anak ka ng hayop. No, kaya, kaya kung gusto natin umaba ang buhay natin, gumaling tayo, maligtas tayo sa mga infection na ito, kumain tayo ng mas maraming plants. Minsan may nagtanong sa akin, meron bang virus ang plants? Meron din. Kaya lang, ang virus sa plants is not harmful sa human being according to scientists. What is harmful to human beings are some animal virus. 1.2 million daw ang virus sa mga animals. Some are very dangerous to human beings, tulad ng coronavirus family. Napakasama sa katawan ng tao, hindi natin kaya ang virus na yan. Nagaling sa paniki. Ayo, no? At pinasa sa pusa, pinasa sa pangguling, no? At nahawa ang tao. Okay. Kaya mahal ang ito po ang uh, Eaters Manifesto na palagi natin sinasabi na ating po-promote eat fresh, huwag tayong kumain ng processed. Uh, mag-imbento po kayo. Kasi sa, usually, almusal natin, ganyan eh. Usually, almusal natin, dilata eh. Gawin mo kayong paksiw. Gawin mo kaya yung sinaing na isda. Di ba? Gawin mo kaya mga dried fish. Okay, kung kailangan mo ng muka, ayan. Pero maganda, maglagay po tayo ng mga kamatis, ng mga talong. Di ba? Mag-imbento tayo ng pagkain sa almusal na hindi tayo kumakain ng processed. Kung kakain naman tayo ng hayop, sana po fresh. As much as possible, Ako nga po, okay. Ano mo kinakain ni Father Anton? Sa umaga po, puro prutas lang ako. Frutarian ako sa umaga eh. Na banana, papaya, pinya, kung ano yung mabutan dyan, no? Kung ano po yung, pag wala naman, kumakain po ako ng oatmeal, lalagyan ko ng sangkatutak raisin. Hindi ko nalalagyan ng sugar. Ang sugar ko, raisin. Pasas. Yan po ang nagpapatamis ng aking oatmeal. Yan po. Misa, kumakain ako ng tomato sandwich. Yung pong sandwich, nalagyan ko ng kamatis sa loob. Tomato sandwich na yan. Ayan, no? Ayan, no? Misang banana sandwich, yung tinapay, lalagyan ko ng banana. Banana sandwich na yan. Kaya, no? Ayan, no? Kaya pwede kayong mag-invento. Yung kanina naman ng ating palette, yung palette natin, nag adjust po yan. Gano'ng katagal mag-a-adjust yung ating panlasa? Two weeks. Two weeks, mag adjust yung panlasa mo. Ayan, no? Pero pag wala ka ng panlasa, patay kang bata ka. Di corona ka na. Ayan, no? Ayan, no? Kaya, mahalaga yung panlasa natin. Nagbabago po yan two weeks. Pwede niyong baguhin from animal to plant-based diet in two weeks. Ayan. Eat fresh and less mostly plants. Yan po ang ating Eater's Manifesto. Eat fresh and less. Huwag kain na kain. No? Mostly plants. Amen. Amen. Thank you very much. Ito po ang mga documentary na nais kong uh, hamunin kayo. Ito po isa't kalahating oras, bawat isa. Pinagsagaan ko po lahat yan. Pinagsagaan ko lahat yan. At dahil po dyan, at talaga na-convert ako. Mga four years ago, na-convert po ako the power of whole food plant-based diet. Ito po yung what the health, fork over knives, food choices, eating you alive, ito pong fat sick and nearly dead, two videos yan, plant for nation, hope, what you eat matters, earthlings. Ito po yung very powerful documentary that will convince you the best food for human beings is the whole food, plant-based diet. Amen at amen. Palakbakan natin si Father Anton. So, may mga katanungan, pero I don't think uh, mabibigyan ito ng pagkakataon na maitanong, pero siguro in passing lang, bahala na si Father Alindo ng tatanungin niya. Ito ay tungkol sa mga fermented food. Ito ay tungkol sa yogurt, Father. Tungkol din sa honey. Ano ba ang mga sasabi mo sa bagay na ito at ito magagalit sila pag hindi ko to tinanong yung antioxidants father totoo raw ba na yung mga pagkain na yon ay nakababata kaya kailangan sabihin mo sa kanila father ano yung mga gulay na pampabata talaga so hanggang doon lang tayo sa tanong na yon ha kasi kailan basahin ko rin yung feedback ng ilan sa inyo go ahead father yeah basically lahat ipong ang antioxidants phytochemicals. Lahat po yan ay magtatagpuan natin sa gulay. Lahat ng gulay. Well, ano yung more powerful? Superfoods na tinatawag. Superfoods. More powerful plants. Yan. Na napakaraming antioxidants at saka napakaraming phytochemicals. Na nagpapalakas, nagpapabata, nagpapahaba ng buhay, nagpapagaling. Ano yun? More colorful. More colorful plants. Ano more? Yung maraming kulay. Kasi may yung mga tulad ng um, Pechay. Yan. More green. Darker green. Tulad ng uh, kamatis. Tulad ng avocado. Tulad ng uh, kangkong. No? The more darker, the more colorful, no? the more powerful. 
Ang orange. Ang tawad po sa kanila ay superfoods. Pero yung apple, kita nyo, puti eh. Diba? May mga gulay na mas puti. Mas puti, mas uh, weaker. No? Uh, meron din siyang nutrients. No? Pero compared mo sa mga most colorful, yan po ang tinatawag na superfoods. More colorful uh, food na punong-puno ng antioxidants, vitamins, minerals, phytochemicals. Yan po ang nagpapabata, nagpapalakas, nagpapagaling. No? Vitamins, minerals, antioxidants, phytochemicals. Matat makikita natin sa more colorful plants. More colorful plants. Kaya pag nagpunta po kayo ng uh, palengke, hanapin mo yung mas mikulay. Talong. Pag may mas mikulay, mas mo kainin yan. Amen. At ito pong mga yogurt, itong mga honey, no? Hindi po, binabawasan po natin yan. Kasi anything that comes from animals is not good. Tandaan po natin, lahat ng mga pagkain galing sa hayop, hindi masyadong makakatulong sa katawan natin. Lahat ng kailangan natin para lumakas, gumaling, humababuhay, no? Ay nasa gulay. Kaya ang Diyos matalino, Diyos. Hindi niya sinabing, I give you animals for food. Ang sinabi ng Diyos, I give you green plants for food. Hindi naman sinungaling ang Diyos. Demonyo sinungaling sa Biblia. Hindi ang Diyos. Amen. Salamat. So sayang ano, uh, pero ang saya-saya nyo ngayon na, hindi tayo 30 <laughs> minutes lang. Kasi alam mo, Father, itong ating mga audience, ako, nagagalit, bakit 30 minutes lang daw tayo? Ayan, si Father Anton lang ang naka-exceed ng 30 minutes. Palakpaka natin, ha? O. Oh. Kasi interested na interested kayo. So, babasahin ko na, Father, ang ilan sa mga feedback. Father, you are always full of inspiring ideas. It all, it's always a learning moment with you, Father Anton. You are one of my favorite retreat masters. Yan. Salamat. Ito naman, meron siyang joke, Father. Father Anton, tama po yung sinabi nyo na green evolution. Pero na malengke po ako, nakamamatay ang presyo ng gulay. <laughs> <laughs> Joke lang yun. Eh, magtanim ano? po tayo, magtanim <laughs> tayo. Okay. So, ito naman para i-wrap up natin yung mga learnings. Napakagaling nitong ating uh, viewer. Uh, acronym na pangalan mo, Father. Ito ang kanyang summary. A-N-T-O-N. Affordable na pagkain masustansya. A. N. Natural. Organic na pagkain ihain sa mesa. T. Tasty na sa kalusugan ay mabuting talaga. O, obesity ay maiiwasan basta eat right, eat fresh. N, now ating ugaliin pagkain at ehersisyo ng healthy living ay ating kampin. So, A-N-T-O-N. Thank Maraming you very much. Salamat. Galing, galing. Ngayon, meron din isang nagtanong, Father. Sabi niya, yan bang si Father Anton Pascual ay isang nutritionist? Okay. So sinabi kanina ni Father Anton, siya po ay isang pare, hindi siya nutritionist. Pero maganda kasi Father na ikwento natin sa kanya eh, sa kanila. Si Father Ho, ang involvement niya, presidente yan ng Radio Veritas. Executive director din po siya ng Caritas. Ngayon, yung karanasan niya, napakalawak. At ilan sa mga nabanggit dati ni Father, exposed na exposed siya sa lahat ng antas ng buhay. Bakit? Siyempre sa mayayaman. Yan ang mga benefactors, di ba Father? Tumutulong sa atin yan sa mga fundraising natin. Pero yung grassroots, exposed na exposed din si Father dyan. So yung mga tulong na inyong ibinibigay pagka nangungulekta si Father, di ba? Alam nyo, inaaral niya yan eh. Sa ating sosyedad, may tinatawag tayong philanthropist. Pero dahil hindi tayo lingwaheng mundo, lingwahe tayo ng simbahan, ang nakaharap natin ngayon ay isang servant leader. At nagkataon, hindi sa ordinaryong servant leader. He is a proactive servant leader. Kung kaya't, yung mga donasyon ninyo ay hindi lang sa mabuti na dadala. Kung hindi, he went farther. He went beyond. Tinignan niya, ano ba yung makakabuti sa taong bayan? Kaya dun yata ito nagmumula, Father, tama ba? Tama yan. Nag-research ka, nakinig ka, hindi lang as a personal advocacy, kung hindi nais din niyang madugtungan ang buhay ng sambayan ng Pilipino. Kasi alam natin lahat yan, dumadaing tayo sa mahal ng bilihin, pero dumadaing din tayo sa halaga ng gamot. Ngayong hapon na ito, hindi lang talk na ito para lang sa matatanda. 
ito ay pampahaba ng buhay nating lahat. Kaya sana ang adhikain na ito ay tulungan natin no in practice. Kaya hindi ho lahat yung nakikita nyo sa supermarket. Ako, ito na yung learning ko, Fadel. Yeah. Hindi lahat ng nakikita sa supermarket pag sinabing organic, healthy. Yun ang natutunan ko ngayon kasi tinanong nyo eh. Honey, yogurt, yan Fadel ang mga nakikita sa mga supermarket no na nagkiklaim na healthy. So maging mapanuri ang lahat. So, parting message, Father Anton. Pagpasalamat tayo sa Panginoon sa biyaya ng buhay. Ngayon nga, daman-daman natin ang kahalaga ng buhay dahil sa virus na ito. Pero mahalaga din, not only to live long, but to live well. No? Mahaba ang buhay, hindi yung napakaraming tubo, napakaraming gamot. No? Hindi tayo kailangan magkasakit. Tayo po nilikha ng Diyos upang makaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya. Pwede tayong mabuhay ngayong sandaan. Pwede tayong mamatay sa katandaan at hindi sa sakit. Paano yan? Binigyan tayo ng Diyos ng pagkain. Sa inisis, nasa Biblia, I give you green plants for food. Yan po ang perfect food para sa lahat ng tao. At siyang magpapagaling din ang ating planet. Because what is good for the body is good for the planet. Pag-aralan niyo po at panoorin niyo mga documentaries on whole food plant-based diet para maniwala kayo. This is a gift from God. No? In order for us to sustain our life, to continue to serve God and our church and our loved ones in our country. No, whole food, plant-based diet is the perfect food that God gave us for all human beings. Amen at amen. So, Father Anton, bibigyan daan din po natin. Marami po sa ating viewers ay may hinaing, may mga kamag-anak sila kasalukuyan na uh, nasa bingid na ng kamatayan. So, irreversible na eh. Hindi na daw nila maia-apply pa. Huli na ang lahat. Pero sa... Pagtatapos po natin, hilingin din natin ang mapagpalang panalangin ni Father Anton. Kahit na malayo yung mga kamag-anakan ninyo, talagang nagsasuffer sa cancer, ito na yung mga adverse effects kasi ng maling lifestyle ng bawat isa sa atin. But we will ask the Lord to use Father Anton this afternoon. Alam ko ho na maraming namamatay sa paligid natin. Maraming taong namamatay hindi lang sa gutom. Maraming taong namamatay dahil mali ang pagkain, kinakain. Kaya sa oras na ito, hilingin natin ang mapagpalang panalangin ni Father Anton. Kahit malayo kayo sa amin, pero malayo ang naaabot nating reach eh. Meron ho dito, taga Baler pa. Umuwi siya ng Baler kasi ooperahan daw, Father. Pero sa ngayon, nagninilay-nilay na mag-healthy living lang muna. Baka malusaw din naman yung dapat malusaw sa kanyang katawan. May isa po tayong viewer from Chicago na kasalukuyan ay tinanggalan na siya ng pancreas, tinanggalan na ng spleen. At uh, halos kinu-question niya na ang Diyos kung may Diyos bakit siya kailangan bigyan ng ganitong klase ng karamdaman. So at this point, may we request Father Anton to give us your blessing. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Yuko po natin ang ulo at sama-sama tayong malalangin. Dakilang Ama sa langit, sa ngalan ni Yesu Kristo, ang iyong anak na nagkatawan tao, nakipamuhay sa amin, nagtatag ng kanyang iglesia, at ngayon kapiling namin sa bawat isang mananampalataya. Ipadala mo ang iyong makapangyarihang Espiritu Santo upang kami ay pagpalain mula ulo hanggang talampakan. Hipuin ang aming buong katawan. Pagalingin ang anumang bahagi ng aming katawan na may karamdaman, may paghihirap, may hapis na nararamdaman. At tinangki namin sa tulong at kapangyarihan ng aming sama-sama panalangin. Ang inyong kagalingan kung nasan ka man ngayon, nasa ospital, nasa bahay, nasa yung opisina, na yung sasakyan. Ano man ang karamdaman mo, inaangkin namin ang iyong kagalingan sa makapangyarihan ngala ni Jesus na aming Diyos sa tagapagligtas. At tinatinataas din namin ang bawat isa na naway ingatan tayo ng Diyos at huwag tayong mahawahan ng uh, coronavirus na ito. Yes. At naway makaroon tayo ng bagong kamalayan, bagong kamulatan, bagong karunungan na hindi lahat ng pagkain na itinitinda na pinapanood natin sa telebisyon, nakikita sa palengke sa supermarket, ay dapat tayong bilhin. Dapat tayo mapanuri, discerning, ano ang pagkain na mag magbibigay sa atin ng kagalingan, kalusugan, at mahabang buhay ng paglilingkod sa Diyos at kapwa. Huwag tayong malin lang ng masamang spiritu. Evil hides in the appearance of the good. Na ba'y makita natin ang kamay ng Diyos na siyang nagtuturo sa atin ano ang dapat natin gawin upang tayo gumaling, manatiling malakas, at mahabang buhay sa paglilingkod sa Diyos at kapwa. At naway, 
ating mabigyan ng halaga ang pagkain ng gulay, ng prutas, ng mani, ng grains, ng legumes, mga plant-based food na siyang binigay sa atin ng Diyos upang siguraduhin na maging mahabat, epektibo at maligay at maluwalhati ang ating buhay at paglilingkod sa Kanya. Hinihiling natin ang lahat ng ito sa ngalan ni Kristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen at Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at Spiritu Santo. Amen. Kung gusto niyo pong balikan lahat yung mga naging panayam ni Father Anton, pwede kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ito'y bagong-bago pa lang, Fresh the Fresh pa. Mukhang si Father Anton ang una ninyong mabibisita. <laughs> RCAM SLR Lay Force. So subscribe, ding! Di ba? At mababalikan nyo lahat kasi nandun naman yung mga slides ng lahat ng principles na sinabi ni Father Anton. At syempre sa darating na mandate uli natin, 20%, January 25 yan, ang tatalakay naman natin ay richness in the many years of life with Father Edwin Mercado, ang naging executive director ng Lay Formation Center. Kaya itong pinakahuli, Father, ang ganda ng uh, feedback ng ating viewer. Daig ko pa ang nakatanggap ng ayuda sa araw na ito na ikaw ang aming nakasama. Panakbaka natin si Father <laughs> So let us praise the Lord and give Him thanks. Bye.